最近写了一本新书啊、呃，向死而生。那这本书主要谈的是我大概一年多前患了淋巴癌，然后有很多感慨和醒悟。我在以前主要鼓吹的是一种。最大化自己影响力，让世界与你不同的这样的一个世界观和价值观。那生病之后就发现，其实生命是如此的脆弱。其实人人生里最重要的是人与人之间的感情，而不是任何一个可以得到的事物或者名声。我生病的时候发的第一条微博就是“癌症面前，人人平等”。当时我年纪也不是很大，五十出头。而且一直没有感觉身体有任何的不适，那就是在一个例行的检查之后，发现不但是有肿瘤，而且肿瘤的数量特别的多，有二十多个肿瘤在腹部。这么多肿瘤的数量呢，从他们的正常的医学定义来说，算是一个四期的癌症了。那所以听到了这个噩耗来说，我觉得是一个特别让人不能接受的事情，因为我本来都认为还可以再工作二十年。所以就是说，一下就是在一个职场上拼命奔跑的人，突然掉入了谷底。自己认为可能时间不是很多了，那就觉得一定要去立一个遗嘱嘛。我想，可能最煎熬的事情就是要把这个遗嘱，在自己心情已经这么低落的时候，还要手抄啊二十多页，而且我中文又不好，每次写了会写错字，这二十多页可能抄了一两百页。那些事业上的成功虽然很重要，但是不能够霸占了我们的一生，也不能因为这些事情让我们人生就没有其他的追寻了。比如说，过去可能我会把每天的时间非常好的优化在我做哪些事情才能有最大的影响力，我见哪些创业者才会能够得到更好的回报，或者我要帮助哪些学生，他们才能有最大的影响力。其实我很多地方都没有足够重视自己的家人。虽然我也会陪家人，但是实际上，我觉得我的脑子里永远不停地转的是我的工作，是我的事业，啊、呃，是我在社交媒体上的一些发言等等的，啊、呃，而是最后真的没别的事可做了，才去陪家人，甚至陪家人的时候，脑子里都还在转的这些事情，因为太纠结在工作了，其实都没有感受到。比如说，桂花和玉兰花是两种不同的味道，因为每天就是在呼吸嘛，就是在闻着、看着，然后看到了外面呃特别漂亮的东西，比如说看到了樱花开了，这些事情以前我都其实就是有看没有到，所以我现在生病了之后，当你压力放下来了以后，脑中就不会再不断的转那些事情，而让你能够放下那些杂念。这个时候，你才真的能够看到这个世界其实有非常多美好的事情。如果你还有一百天，你会怎么过？我想每个人都可以归纳出我这一百天会要和什么人做什么样的事情，我才会觉得一种满足。当你人生还有一千天、一万天的时候，为什么你不就每一天都这么过呢？